Estaba yo el otro día transfigurando Makers, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Doom Eternal, The Ancient Gods. A estas alturas, para los que ya se vieron mi otro vídeo, os habréis dado cuenta de que el lore de Doom ya no es el típico meme de antaño, sino que realmente se curraron una historia como Dios manda. Pero sorprendentemente, pese a la cantidad de información que tuvimos en el juego base, es en los DLCs de Ancient Gods en donde se revela todo. No solamente son necesarios para conocer el verdadero final de Doom Eternal, sino que además nos abre las puertas a un montón de posibles historias futuras, llegando incluso a revelarnos el origen del multiverso, quién creó el infierno, Urda, que el Doom Slayer, literalmente todo. Puede que haya gente a la que le moleste que el final verdadero te lo vendan en un DLC aparte, y hasta cierto punto estoy de acuerdo porque no es una práctica muy noble, pero por otro lado también pienso que ya que hacen un DLC, por lo menos que valga la pena, porque si lo único que hacen es meternos relleno, pues como que me da un poco igual. Sin embargo, con Ancient Gods, pese a que sentí que contaron una parte demasiado importante de la historia que merecía juego propio, tampoco me dejó descontento ni mucho menos, ya que a fin de cuentas el juego base es bastante redondo y los DLC son una continuación más que digna que tiene más virtudes que defectos. Así que ni tan mal. Igualmente voy a analizar en profundidad tanto las mecánicas como las novedades y por supuesto la historia que falta por contar, para que cuando salga Dark Ages no se os escape nada. Pero vamos, que en este caso os puedo asegurar que no estamos ante el típico DLC que se nota leguas que recortaron del juego base, sino que al igual que con Eternal, se curraron muchísimo una nueva historia. Reciclaron todas las mecánicas, sí, pero también añadieron nuevas y sirve como producto independiente. ¿Y cuál es la excusa para continuar una historia en la que detuvieron la invasión demoníaca de la Tierra? Pues bien, tras la caída de la Camp Maker a manos del Slayer, los demonios conquistaron Urdak, que hasta el momento era un plano al que tenían prohibido el acceso, y ahora que está bajo su control, lo quieren utilizar como plataforma para sus conquistas. Entonces el Slayer, junto con un grupo de trabajadores del Ark, viajan en una base naval en busca del ya mencionado Serafín, cuyo cuerpo parece descansar en algún lugar de la Tierra, y una vez despertado podría ayudarlos a expulsar a los demonios de Urdak. Y con esta información empezamos a jugar. Teniendo en cuenta que es una continuación directa de Doom Eternal, el Slayer empieza con todas las mejoras al máximo, los complementos para armas, y en esencia es un personaje ya perfecto. Lo más probable es que lo notéis un poco desconfigurado al principio, y tengáis que cambiar alguna cosa. Pero vamos, que todo esto es como si siguiésemos jugando después de bajarnos al icono del pecado. Y creedme que hace falta, porque estos DLCs son increíblemente duros. De hecho, gran parte de la comunidad se quejó de que eran demasiado difíciles, especialmente el primero. Y tengo que comentar que la jugabilidad es exactamente la misma, pero debido al volumen de enemigos se siente mucho más dinámico y mucho más opresivo. Antes podías pararte de vez en cuando e incluso darte el lujo de apuntar, pero ahora como no sepas manejar tus armas a la perfección mientras corres, golpeas y das saltos, te va a costar muchísimo. Y como hayas cometido el error de terminarte el juego base y dejar los DLCs para más tarde, siento ser yo quien te lo diga, pero las vas a pasar canutas, porque la primera parte es muy pero que muy jodida. Sí que es cierto que la segunda vuelta es mucho más amena, porque yo me pasé todo esto hace como dos años y ahora los estuve rejugando para hacerle vídeo. Y claro, ya me sabía los truquitos, las amenazas, a dónde tenía que ir y toda la parafernalia. Y aun con esas hubo partes que me costaron un huevo y medio. Y es que la mayor crítica que le puedo dar a estos complementos es que quisieron alargarlos artificialmente metiendo tropecientos enemigos hasta el punto de que por momentos se vuelve monótono, soporífero, repetitivo y todos los sinónimos que se te ocurran. Sí, vale, a veces cuando ves que te cargaste un centenar de demonios del tirón, pues te vienes arriba y te sientes poderoso. Pero cuando te ponen un combate contra 50, cruzas una puerta y te calzan otros 75, llegas a un punto de control y 50 otra vez. Y para cuando te das cuenta llevas media hora jugando y solo avanzaste 15 metros, pues oye, creo que se están pasando. Esta moda de meter relleno en los juegos para disimular la duración real, creía que se había quedado en la época de las recreativas. Pero veo que no, que aún a día de hoy hay compañías que tienen miedo de hacer juegos cortos, de que la gente se piense que solo por la duración ya no valen su precio. Y la verdad es que me parece una tontería. La duración de un juego, aunque sea un factor a tener en cuenta, no es ni el más importante ni mucho menos algo decisivo. Lo que importa por encima de todo es su calidad, lo divertido que sea, lo pulido que esté a nivel técnico y jugable. Eso es lo que vale el dinero que gastas. ¿Que tiene graficazos? Perfecto. ¿Que dura una cantidad de horas razonable? Mejor todavía. Pero preocuparse por banalidades cuando ya tienes a tu público más que ganado no tiene sentido. Es más, por alargar artificialmente la duración de Ancient Gods, lo que acabaron consiguiendo fue empeorar la experiencia. Porque ya no solo se trata de que metieron relleno, es que cada 2x3 te hacen la guarrada del siglo. Vas por un pasillo estrecho y te aparece un tirano por la espalda. Y por si te libraste la primera vez, lo hacemos otra. Si eso te parece poco, pues te ponen dos tiranos a la vez. Y luego dos varones del infierno. Y luego otros dos, pero uno de ellos potenciado. O te ponemos una zona con mucha niebla y que los enemigos sean espectros, que prácticamente te matan de dos golpes y no sabes ni dónde están. O también te ponen combates larguísimos en los que si pierdes tienes que repetirlo todo. Y si no, ante la duda, pues aparecen acechadores por un tubo. En serio, estos DLCs tienen tal cantidad de acechadores que les acabas cogiendo asco. Y esperad, porque no son combates normales, ya que unas veces están potenciados por los totems de aumento, otras veces están potenciados por un enemigo nuevo, que esta pelea es absurdamente difícil, y por si todo eso fuera poco te ponen dos a la vez, dos veces. No contentos con hacerla en la primera parte, lo repitieron en la segunda. ¿Vosotros sabéis lo desesperante que es enfrentarse a dos enemigos simultáneos que son casi intocables porque usan escudo y que apenas tienen unas décimas de segundo para dañarlos? ¿Y que cuando se expone uno ya te está atacando el otro? ¿Y que cada dos por tres sueltan un lobo espiritual que te da para el pelo? Al final todo se consigue, pero me cago en la leche, tío. Si esto no es aumentar la dificultad a lo loco, ya me diréis qué es. Además es que en la primera pelea tienes que luchar un buen rato contra demonios normales y luego te aparecen estos dos. O sea, que si la palmas a empezar de nuevo. Pero es que en la segunda 
segunda hay un montón de enemigos que si se mueren potencian a los demonios y tienes que ir casi de puntillas. Insisto en que esta es la segunda vez que me termino el juego y no fue tan complicada como la primera, en donde por ejemplo las pasé canutas con el aumentado, pero aún así creo que a la hora de balancear el juego, los desarrolladores se pasaron cinco pueblos, porque se les fue muchísimo la mano. Además es que en este caso la comunidad tiene razón. Se siente bastante forzado que durante todo el juego base tengamos un nivel de dificultad en concreto y luego en estos DLC sea como jugar en pesadilla. O sea, tenemos más demonios ahora que cesó la invasión demoníaca que cuando estaban en su prime. Pero en fin, de entre todos los aspectos de Ancient Gods, la dificultad artificial fue de los pocos que considero negativos. Así que imaginaos cómo serán sus niveles maestros. Para comentar algo más positivo, puedo afirmar que ambos DLCs tienen los escenarios más espectaculares y visualmente bonitos de toda la saga. Desde lugares devastados por la influencia demoníaca, hasta las zonas más alejadas de Arjen de Nur, en donde se puede ver la lanza del mundo a lo lejos. ID Software hizo un trabajo espectacular tanto en el diseño de niveles como en la selección de los ecosistemas. En vez de ser todo monotemático como pasaba con Doom 2016, nos dieron una variedad brutal de regiones jugables en las que cada una destaca a su manera, ya sea con la dimensión de Urdak en decadencia como las ruinas de una ciudad terrestre después de que los demonios hayan perdido influencia. Y no solo eso, sino que conocemos mejor sus culturas y su fauna local, como por ejemplo los Witherings, que son como unos dragones argenta que tienen pinta de que van a tener mucha importancia en Dark Ages. En resumen, el juego base hizo increíblemente bien este aspecto, pero los DLCs, para mi gusto personal, supieron elegir todavía mejor el entorno de cada misión. Y ya que hablo de misiones, pues como de costumbre tienen sus secretos y coleccionables, pero ya no hay desafíos. Puesto que al no estar la fortaleza del destino, ya no necesitamos las baterías de centinela, ni las fichas de traje de pretor, ni prácticamente nada de lo que servía para mejorar al Slayer. Pero vamos, que eso no significa que no haya novedades. Por ejemplo, aparte de las runas antiguas, ahora tenemos las llamadas runas de apoyo, que hay tres en total y sirven para complementar a las otras. Es decir, si el juego base tenía nueve y podíamos equiparnos hasta tres a la vez, ahora tenemos otras tres para una ranura aparte y podemos equiparnos una sumando un total de cuatro. No es que sean una locura, pero ofrecen un poquito de variedad y ya de paso te motiva a hacer los combates opcionales. Otra novedad sería el martillo de centinela, que es el único arma novedosa. Y es que claro, el crisol lo perdimos para sellar al icono del pecado, pero ahora como sustituto tenemos un martillo que le mete un golpe al suelo y aturde a todos los enemigos cercanos al mismo tiempo que le saca munición. O sea, que sirve para hacer daño, para que ganes tiempo e incluso te ahorra usar la motosierra de vez en cuando. Si me preguntáis es incluso mejor que el crisol, porque vale, la espada podía con todo, pero había muy pocas cargas y se conseguía muy tarde, con lo que probablemente ya sabrías jugar demasiado bien y no te haría mucha falta. En cambio el martillo, aparte de tener cargas sueltas por el escenario, también se recarga haciendo ejecuciones, con lo cual tiene más presencia durante el gameplay y a efectos prácticos es más útil que el crisol. Pero bueno, ese ya es mi gusto personal. Es una lástima que solo lo tengamos en el segundo DLC, pero quién sabe, igual estaban tanteando el terreno para Dark Ages. Ya sabéis, metiendo mecánicas nuevas, viendo la respuesta del público y ya de paso comprobar si a nivel jugable no desbalancea el juego. Y hablando de mecánicas y balanceos, otra novedad es que en el segundo DLC hay ciertos orbes flotantes con los que te puedes enganchar con la escopeta, que puede servir tanto para el combate como para el parkour. Una vez más, tiene toda la pinta de que querían probar cosas nuevas y si funcionan pues ya las implementan en la próxima entrega. Así que no sería de extrañar que Dark Ages tuviera orbes de balanceo y un equivalente al martillo de centinela. En cuanto a los nidos sangrientos pues tenemos tres tipos. En el caso de los de color rosa siguen siendo los encuentros secretos del juego base en donde tienes que bajarte varios demonios en un tiempo límite y a cambio recibes una recompensa. La única diferencia es que en vez de conseguir fichas de mejora de armas recibimos una skin para el Slayer, que la verdad es un poco irrelevante pero menos es nada. El segundo tipo es el de color verde, que una vez más se corresponde con los portales del Slayer y necesitamos conseguir una llave para poder acceder. En este caso tenemos una batalla mucho más dura que las del juego base y en vez de conseguir una llave del Empirio para desbloquear la de Smaker, conseguimos una de las tres runas de apoyo que mencioné antes. La única diferencia es que estos nidos son exclusivos del primer DLC. Y el tercer tipo serían los de color amarillo, que son exclusivos del segundo DLC y se conocen como encuentros de escalada. Estos nidos se dividen en dos batallas. La primera es larga y tediosa, pero es más o menos asequible, y con ella vamos desbloqueando mejoras para el martillo, ya sea aumentar la duración del tambaleo, el daño provocado o la munición que sueltan los demonios. Y la segunda es mucho más difícil, mucho más larga, y el premio es una vez más una skin. O sea que dejaron lo importante para la primera y lo secundario para los completistas. Puede que de primeras el contenido de Ancient Gods parezca muy similar al del juego base, pero lo cierto es que de entre todas las novedades, donde más se nota es en los enemigos. Porque no solamente añadieron bastantes modelos nuevos, sino que muchos de ellos tienen mecánicas propias que además te obligan a usar ciertos complementos de las armas que anteriormente solían quedar en segundo plano por no ser necesariamente útiles. O sea que metieron enemigos nuevos y sus puntos débiles se combaten con accesorios que nos daban un poco igual. La primera novedad serían las torretas, que tal y como se puede ver, se esconden en una columna, son enemigos fijos y te atacan desde la distancia. Bastante molestos cuando hay más demonios por la zona. El siguiente tipo serían los Makers de Sangre, que son criaturas corruptas por la influencia del icono del pecado y ahora luchan junto con los demonios en las ruinas de Urdak. Y al igual que los drones, su punto débil es la cabeza y son inmunes al daño durante la mayor parte del tiempo. Los tentáculos gigantes son como los de toda la vida, pero 20 veces más grandes. Que no es que sean muy difíciles, pero es bastante espectacular cuando te aparece uno. Los espíritus son uno de los enemigos más curiosos, porque parece ser que los invocadores caídos durante la invasión de Marte le tuvieron tanto rencor al Slayer que renacieron en forma de energía y son completamente intangibles. Pero eso no es todo, porque además se adhieren a cualquier otro demonio y aumentan sus habilidades a lo bestia. Y la única forma de cargártelos es acabando con el demonio 
demonio recipiente y sobrecargándolo con el fusil de plasma antes de que se metan otro demonio. La verdad es que son un coñazo de enemigo, pero hay que reconocer que a nivel jugable le dan variedad al combate. Los chilladores son el segundo tipo de enemigo que potencia a otros demonios. Lo que pasa es que esta vez son zombies que se sintieron traicionados por el castigo que le dieron las fuerzas infernales a pesar de su adoración y acumularon tanto rencor que ahora son como bombas de relojería, ya que si les haces daño, aunque sea sin querer, explotan y potencian a todos los demonios cercanos. O sea que cuidado con estos que dan bastante por saco. Y hablando de dar por saco tenemos a los merodeadores malditos, que si ya de por sí sus versiones convencionales eran escurridizos hasta decir basta, ahora son peores, porque si te hacen daño te meten una maldición que te quita vida y reduce tu velocidad, y la única forma de librarte de ella es acabando con el merodeador. ¿Cuál es el problema? Que son muy rápidos, se teletransportan y además si estás maldito solo puedes dañarlos con el puñetazo sangriento. O sea que si te libras de ellos antes de que te toquen, mejor. Luego tenemos a los sims de piedra, que son como los sims normales pero tal y como dice el nombre tienen piel de piedra. O sea que solo puedes cargártelos con el puñetazo sangriento, la motosierra, supongo que para no quedarte tirado, y el disparo automático de la escopeta de combate. O sea que como dije antes, este tipo de enemigos está principalmente para darle uso a aquellos complementos que se usaban poco. Porque no sé vosotros, pero una vez consigues la super escopeta, el cañón automático de la de combate se queda bastante de lado. Uno de los enemigos más duros son los varones blindados. Y es que si ya de por sí los varones del infierno son esponjas de balas, ahora tenemos esponjas cubiertas de más esponjas que aún por encima se regeneran. El truco está en disparar con el fusil de plasma a la armadura, pero con lo rápido que se le regenera ya os adelanto que este enemigo es realmente duro. Pero mira, me parece un buen añadido, porque viendo lo dinámico que es Doom, que te aparezca uno de estos y empiezas a soltar cañonazos por todas partes, hace que los combates sean aún más divertidos. Otro tipo de demonios son los soldados antidisturbios, que vendrían a ser una mezcla entre los soldados con escudo convencionales y los tipos con minigun de los juegos clásicos. Porque en este caso tenemos tropas de la UAC zombificadas por la influencia demoníaca, pero que tienen una minigun y un escudo indestructible por haberlo imbuido en tecnología Maker. Y el truco para acabar con ellos es atacándoles por la espalda o encontrando algún hueco libre. No tienen mucha ciencia, pero son algo complicadillos. Ya casi terminando están los flagelantes espectrales, que son exactamente iguales que los del juego base, pero con la misma característica que los espectros. Y es que son transparentes. O sea que si ya es difícil acertarles a los normales, con esto va a ser mucho peor. Y por último están los soldados de Inmora, que son tropas demoníacas, pero que conservan su aspecto humanoide gracias a la tecnología de la capital del infierno. Y sí, sé que esto os puede sonar a chino, pero tranquilo que luego explico todo. Básicamente son tropas de tierra infernales que no se salvajaron como los demás demonios. Parece ser que no tuvieron tiempo para diseñar cinemáticas de ejecución para estos enemigos y por eso no se les puede atacar con la motosierra ni tampoco se tambalean. Pero me parece interesante el papel que cumplen de cara a la historia y también que utilizan el segador como arma, que para los que no recordéis, aparece en el multijugador de Doom 2016. Como veis, puede que no hayan metido gran cosa a nivel de equipamiento y mecánicas, pero con los enemigos sí que se lo curraron bastante más. Y aunque la mayoría sean los mismos de antes pero con otras skins, repito que a nivel jugable aportan más variedad a los combates. En cuanto a los jefes tenemos un puñado de batallas que en su mayoría no están nada mal, aunque hubo una en concreto que se me hizo muy soporífera y muy desesperante. Y no precisamente por su dificultad, pero por todo lo demás fueron batallas durillas pero que con un poco de práctica y cabeza se pueden completar perfectamente. Además la del cubo me pareció una de las más originales de la saga, así que mira una vez más, pese a que esto sea un DLC, estuvo muy a la altura del juego base. Lo que ya me pareció un poco más innecesario fue el traje de buzo, y es que hay varios segmentos en los que tenemos que cruzar zonas inundadas y para ello nos dan un traje especial con el que tenemos que recoger bombonas de oxígeno cada cierto tiempo y cruzar secciones acuáticas. Pero claro, en el juego base no nos hacía falta porque el traje de pretor ya suministraba oxígeno de sobra. Entonces, ¿por qué ahora de repente el Slayer tiene que aguantar la respiración? Además es que ni siquiera es algo recurrente, ni mucho menos. Hay un puñado de zonas con agua y no vuelven a hacer falta. Esta es una de las razones por las que pienso que los DLCs de Ancient Gods en parte estuvieron para testear nuevas mecánicas. Porque concretamente la del traje de oxígeno ni siquiera se conservó en la segunda parte. Y no porque no haya agua, sino porque no terminó de cuajar. O al menos eso pienso yo, porque al final queda bastante raro que el Slayer respire debajo del agua en el juego base, luego le hagan falta traje y bombonas en el primer DLC y que en el segundo vuelva a respirar otra vez. A ver, es que estamos hablando de un semidios cuyo origen es incluso más épico del que nos explicaron en el códice de Doom Eternal, que dependa de unas bombonas lo nerfea bastante. Otro añadido más es la armadura de centinela, que por una parte tenemos esta de aquí, que simplemente te rellena los puntos de armadura, y por la otra tenemos una mecánica especial, que básicamente cuando mueres varias veces en el mismo sitio, el juego te ofrece una armadura que reduce el daño recibido para que así te sea más fácil. Personalmente soy demasiado orgulloso para usar estas cosas, pero en vista de las quejas con el aumento de dificultad que sepáis que la tenéis disponible. En cuanto al apartado musical, aunque siga pareciéndome bueno, tengo entendido que la empresa tuvo movida con Mick Gordon, así que no sé cómo será en el futuro. Me imagino que seguirá siendo buena, pero lo cierto es que en estas nuevas entregas de Doom, la banda sonora fue especialmente destacable, así que espero que algún día lleguen a solucionarlo y que no repercuta en la calidad de los juegos. Por alguna razón, estos DLCs tienen cinemáticas dentro del juego que se adaptan a la resolución de tu monitor, pero luego hay otras que están a 1080. Puede que incluso menos. No sé si las hicieron aparte o si hubo algún tipo de cambio de última hora, pero lo cierto es que choca bastante pasar de esto a esto otro en una producción multimillonaria. Y nada, estas serían las novedades de Ancient Gods antes de meternos en spoilers. Y ahora, como ya adelanté en la reseña previa, voy a explicaros todo lo que falta por comentar del códice y ya de paso enseñaros el que hasta ahora es el final de la saga de Doom. Ya para empezar durante la historia, como bien dije teníamos que encontrar el cuerpo del Serafín en una base naval de la UAC, pero lo que no sabíamos es que una vez recuperado, la conciencia de Samuel Hayden que permanecía dentro 
dentro de su cuerpo robótico destrozado, se introdujo en el serafín para revelarnos que él fue Samur Maker todo este tiempo. El mismo que metió al Slayer en la máquina de la divinidad es el que tiempo después se convirtió en presidente de la UAC y se creó un cuerpo robótico para vigilar la Tierra desde cerca. El problema es que como todo Maker que tiene más de 10.000 años, está sufriendo un proceso de transfiguración y el único que le puede salvar la vida y ya de paso detener a los demonios es el padre. Así que vamos a un santuario que está escondido en el infierno y allí recuperamos la esfera vital con la que técnicamente se podría resucitar al creador de todo. Lo que pasa es que para nuestra sorpresa, el Slayer traiciona a Samur y destroza la esfera del padre delante de su cara. Y no solo eso, sino que en su lugar, recoge la esfera del señor oscuro para así resucitarlo a él y eliminarlo definitivamente. Y es que mientras que Samur tenía sus propios planes, el Slayer tenía claro desde el principio lo que quería hacer. Entonces justo antes de llegar al edificio del Luminarium, un Samur Maker casi transfigurado por completo intenta impedir que resucitemos al señor oscuro y con ello tenemos la pelea final del primer DLC. Que como dije antes es bastante dura, pero con ensayo y error y un poco de cabeza se le puede derrotar. Así que justo antes de ejecutarlo, la conciencia del padre que vive dentro de Vega lo salva del Slayer y lo transporta a otro lugar. Y sí, sé que hay cosas que no estoy explicando, pero tranquilos que luego se viene todo el códice de golpe. Pero el caso es que tal y como insinuaron en el juego base, Vega es la conciencia del padre después de que Samur hubiese robado su esfera vital. Y para cuando el Slayer la destruyó, pues parece que se imbuyó parte de su poder en el Serafín y gracias a eso lo pudo salvar. Pero el caso es que el Slayer consiguió su cometido y llegó al Luminarium, que es un lugar sagrado de Urda que en donde unos Serafines imparciales pueden convertir esferas vitales en cuerpos físicos. Así que el Slayer resucita al Señor Oscuro y descubrimos que es exactamente igual que él, con la única diferencia de que es su contraparte infernal. Entonces este lo desafía a un duelo en la ciudad de Inmora, que es la capital del infierno, y comienza el segundo DLC. Para llegar a esa ciudad tenemos que conseguir un cristal en específico y con él activar la puerta de Dibum. Entonces entre una cosa y otra llegamos a la lanza del mundo en Argendenur y nos llevamos la sorpresa de que el artefacto que atravesó el planeta de lado a lado no era un pedazo de roca, sino una nave espacial que tiene miles e incluso millones de apariciones criogenizadas en unas cápsulas. Para que os hagáis una idea de la magnitud de esta revelación, cuando la lanza impactó en el mundo, se escaparon únicamente tres apariciones, y con eso fue suficiente para crear a los ancestrales, posteriormente a los Argenta, e imbuirlos con un poder capaz de hacerlos progresar como civilización que sí se combinaba con esencia demoníaca podían fabricar Argent. Y ahora resulta que hay millones en estado criogénico. No sé vosotros, pero me huelo a que en el futuro de la saga se va a despertar toda la nave y vamos a tener un desmadre de la hostia cuando resulten ser malvados o lo que sería peor, cuando el infierno se haga con su poder. En fin, lo sabremos en el futuro. Sea como sea, el Slayer consigue el cristal, activa la puerta de Dibun y llega a las afueras de Inmora, en donde tenemos uno de los momentos más legendarios de toda la saga, porque para cuando se veía la increíble desventaja numérica del Slayer frente a las fuerzas del infierno, se abren unos portales a los vengadores en game y aparecen los pueblos libres de los Argenta junto con el comandante Valen. Así que nos abrimos paso a través de una batalla campal hasta que finalmente entramos en la ciudad. Aunque eso sí, lo de pasarnos medio DLC buscando el cristal y la puerta de Dibun para que luego vengan estos otros y lleguen directamente me pareció un poco raro. O no hacía tanta falta la puerta, o aquí algún guionista metió la pata. Pero mira, como me gusta tanto la saga de Doom voy a sugerir un posible parche. Y es que una vez que la puerta de Dibun está abierta, la tecnología de teletransporte centinela puede cruzar los muros dimensionales de la ciudad. Mientras que cuando está cerrada es imposible. Quizás no sea la mejor justificación, pero bueno. Si no les vale esta ya se les ocurrirá alguna, que al final el lore de Doom tiene unas idas y venidas bastante heavies. Así que no creo que les cueste mucho corregir esto. En cualquier caso, llegamos a donde el Señor Oscuro y tenemos la tan anticipada batalla final que debería zanjar el destino del universo. Pero en su lugar, por desgracia, tenemos la que por mucho es la peor pelea de toda la saga hasta la fecha. Lenta, aburrida, extremadamente larga, poco desafiante a nivel jugable y sobre todo muy, pero que muy frustrante. Una decepción para 4 de cada 5 jugadores. Y no es para menos, porque el tan temido Señor Oscuro, que reina sobre el infierno y tiene un poder inmenso, ya para empezar necesita subirse en un mecha. No vaya a ser que se haga daño. Esto es un detalle menor, pero teniendo en cuenta el lore que os voy a contar en breves, pues ya me parece un mal comienzo. Pero es que aparte del mecha, el ritmo no tiene ningún tipo de sentido. O sea, venimos de completar las misiones más complicadas de toda la franquicia, que son un no parar constante mientras despachas un demonio tras otro. Y ahora de repente tenemos una peleita más parada que la hostia, en donde tienes que estar esperando para hacer parry y poder quitarle vida al boss. Hombre, pues menuda cagada. Los acechadores por lo menos son rápidos, agresivos y le dan dinamismo al juego. Pero es que este tío es un coñazo. Y espera, porque si cometes un error y créeme que lo vas a cometer disparando antes de tiempo, prepárate para ponerte de un mal humor terrible, porque si disparas cuando no toca, el tío recupera la vida, lo cual hace una pelea ya de por sí monótona todavía más aburrida. Casi no te mueves, casi no disparas, casi no tienes que esquivar, es como si se hubieran esforzado en tirar por la borda todo el gameplay planteado y lo sustituyeran por algo totalmente opuesto y fuera de lugar. Y además es que son como siete fases. De verdad, me puse de muy mala hostia. Sobre todo porque la pelea contra Samur, aunque tenía sus picos de dificultad absurdos, era mucho más entretenida. Y también la del cubo, el icono del pecado, el campeón del coliseo e incluso cualquiera de Doom 2016. Es que literalmente estuve 24 minutos seguidos luchando sin morir y todavía me quedaba una fase. Menos mal que hay puntos de control, porque si no ya sería el colmo. Además parece que cuanto más avanzas en la pelea, menos veces te deja hacerle parry. Y en lugar de eso se la pasa invocando enemigos, absorbiendo daño, haciendo ataques genéricos... En serio, muy mal. No sé quién tomó la decisión ni tampoco en qué estaba pensando. Pero que el final boss no solo del DLC sino de supuestamente toda la saga sea esto, fue una decepción enorme. Bueno, pues el caso es que al final nos cargamos al señor oscuro y como parece que este resultó ser nuestro creador, conseguimos 
decidimos eliminar la presencia demoníaca de todo el universo, a excepción del infierno, pero a costa de quedarnos en coma y ser devueltos a un sarcófago custodiado por los serafines. O sea que volvimos al mismo punto en el que había empezado todo. Pues bien, para compensar un poco la dificultad artificial y el final boss que no está a la altura, tenemos una continuación de lore que os va a dejar con el culo completamente torcido. Lo primero de todo, Doom es un multiverso. Hay infinitas realidades con sus planetas, sus movidas y toda la historia. Pero antes de que existiera todo esto no había nada, solo un vacío infinito cuya existencia se escapa al conocimiento humano. Según las escrituras de los serafines, una entidad divina conocida como el Padre empezó a crear la propia existencia, un ser atemporal que con cada paso que daba creaba universos enteros y que cuando se tomó un descanso creó accidentalmente Urdak. Entonces, siendo consciente de sus capacidades, empezó a crear realidades a voluntad, así como diferentes especies. Y la primera de ellas fue el reino de Yekad, y con él su primer hijo, al que llamó Dabot. Como los dioses eran demasiado poderosos, solo podía haber uno en cada dimensión. Por eso el padre permaneció en Urdak mientras que Dabot se quedó en Yekad cuidando de su pueblo. Pues bien, resulta que los habitantes de este reino, junto con el primordial que los protegía, nacieron con una ambición sin límites. Y por ende experimentaron en busca de una sociedad perfecta, llegando a dominar magia, medicina, tecnología y muchas otras cosas que los convirtieron en una civilización muy avanzada. Sin embargo, Dabot tenía una inseguridad, y es que su pueblo, a diferencia de él, era mortal. Por mucho que descubriesen, no podían evitar ese destino, así que el primer hijo del padre se obsesionó con encontrar la inmortalidad para su pueblo, costase lo que costase. El problema es que el padre se dio cuenta de que la naturaleza de su creación acabaría poniendo en peligro la realidad misma, ya que su ambición no tenía límites y todo el universo estaría en peligro. Así que levantó unos muros alrededor del reino de Yekad y lo aisló del resto de realidades. Como era de esperar, Dabot entró en cólera, y al sentirse traicionado por su padre, desató una ola de rabia que corrompió el reino de Yekad, arruinando todo aquello que alguna vez fue agradable y convirtiéndolo en lo que a día de hoy se conoce como el infierno. Pero eso no es todo, porque muchos de sus habitantes empezaron a desarrollar una crueldad sin igual y el propio Dabot se acostumbró a castigar al pueblo que se suponía que quería proteger. Entonces, tras esta transformación, Dabot pasó a conocerse como el primer señor oscuro del infierno y tanto él como su ejército arremetieron contra las murallas creadas por el padre. A raíz de esto, el creador de todo no podía permitirse cometer el mismo error, con lo que sus siguientes creaciones estuvieron llenas de imperfecciones, penurias y otras desgracias que, por decirlo de alguna manera, estarían entretenidas con ello, ya que los de Yekat eran prácticamente perfectos y eso fue lo que los llevó a crear el infierno. Así que nada, tanto la Tierra como el resto del universo estarían expuestos a cualquier penuria. La verdad es una buena forma de combinar la religión cristiana con el lore de Doom y ya de paso justificar alguna que otra cosilla. Siguiendo con las escrituras, los serafines, que fueron una de las primeras creaciones del padre, habían sido despojadas de sus alas tras un evento conocido como la Batalla de Isoncast, que de esto por el momento no tenemos más información que el nombre, y a raíz de esta batalla construyeron el Luminarium para poder expiarse y adorar al padre. Dicho edificio es el que visitamos para resucitar al Señor Oscuro, y su función, aparte de que en su día fue una especie de consultorio de los Maker, también es la de devolver a su forma física las esferas vitales. Y es que en ese lugar se crearon las máquinas más avanzadas de la existencia, y los serafines tienen la orden de obedecer a todo aquel que sea digno de acceder al Luminarium, sea del bando que sea. Con lo cual, si alguien quiere darle forma física a una esfera vital, ellos tienen la obligación de obedecer. Y es que las esferas vitales son unos orbes que contienen la memoria, voluntad y naturaleza de una criatura, pero solo son aptas para las mentes más poderosas. O sea, que mientras que la mayoría de seres se mueren sin más, los que tienen mayor fortaleza pueden volver a la vida incluso después de perder su forma física. De hecho, se comenta que la primera Camp Maker cayó después de una batalla y la devolvieron a la vida en el Luminarium. Y con esto tengo la teoría de que la Khan del juego base podría ser siempre la misma, pero resucitando una y otra vez. Aunque tampoco lo tengo del todo claro, ya que a fin de cuentas cuando transfiguraban se sometían a una muerte voluntaria y tanto los conocimientos como voluntad de los Maker pasaban a formar parte de una mente colmena mientras que otro Khan era elegido. Pero bueno, por descartar no descartamos nada. El caso es que las máquinas del Luminarium podían convertir en vida la energía pura y la energía pura en vida. Y el infierno, al ver que los Maker habían encontrado la inmortalidad que tanto ansiaba, intentó imitar su tecnología en la ciudad de Inmora, pero por muy avanzada que fuese no llegaba al nivel de lo que tenían en Urdak. Eso sí, en el proceso aprendieron a extraer el alma de un cuerpo, y gracias a eso y sus conocimientos de magia oscura, pues al final empezaron a consumirlas y se convirtieron en lo que son ahora, demonios conquistadores que consumen las almas de los caídos. El caso es que después de las acometidas del infierno llegó un punto en el que Dabod logró romper los muros y las huestes infernales comenzaron a invadir otras realidades, devastándolo todo a su paso y consumiendo sus almas tal y como ya expliqué en el otro vídeo. Esto provocó una guerra casi interminable entre Dabod y el padre, en donde el señor oscuro consumió otros dioses menores y se fue volviendo más fuerte. Hasta que un día el padre, al comprender que esto no podía durar más, se fue personalmente al infierno y derrotó a Dabot en un uno contra uno, extrayendo su esfera vital y ocultándola en una región del infierno conocida como el Santuario de Ingmor, a la cual solo se podía acceder si completabas la prueba de Maligok, que es precisamente la que supera el Slayer en las ciénagas de sangre. Pero el caso es que una vez que Dabot fue derrotado, el padre no quiso destruir su esfera vital porque por muy corrupto que fuera, no dejaba de ser uno de sus hijos. Así que pese a las peticiones de su consejero Samur Maker, el padre se limitó a aislar la esfera y luego le pidió que hiciese lo mismo con él. De tal manera que tras la caída del Señor Oscuro, su esfera quedó en el santuario de Inmor mientras que la del padre se la llevaron al Luminarium para guiar a los Maker. Pese a que los demonios no pueden pisar Urdak y los Maker no pueden ir al infierno, los lugares que acabo de comentar son una especie de embajada dimensional. Por ejemplo, el Luminarium pertenece a Urdak y es donde los Maker consultan cosas con el padre, pero por norma los serafines, que trabajan al margen de la Camp Maker y no tienen por qué obedecer a la mente colmena, podrían 
deberían obedecer un demonio si este quiere convertir una esfera vital. Es algo así como una zona neutral en la que está prohibido derramar sangre. El último resquicio de verdadera paz en el universo. Y del mismo modo el santuario de Imor es la contraparte. Porque pese a estar en el infierno, los Maker pueden acceder a ese lugar. La única condición es que para llevarse la esfera vital de alguno de los dioses antiguos, primero hay que superar la prueba de Malikok. Pues bien, ahora que sabemos la historia del origen del universo y el pasado de los serafines, solo queda comentar lo que ya se podía suponer por muchos. Y es que puesto que Samur es el mayor confidente del padre, todo este tiempo actuó bajo sus órdenes. Y es que resulta que pese a la derrota de Dabot, el padre había previsto que eventualmente la Tierra encontraría la energía Argent y eso le traería problemas con los demonios. Así que durante las guerras impías y después de ver cómo las huestes infernales acosaban a Argent de Nur, le pidió a Samur que ocultase su esfera vital en el santuario de Inmor y con ello dejaría vendidos a los Maker, que como vimos en el juego base se terminarían asociando con el infierno. Entonces una vez robada la esfera, Samur pasó a convertirse en un paria dentro de su propia especie y lo que hizo fue viajar a la Tierra y transferir su conciencia a la de un clon humano que bautizaría como Samuel Hayden. De ese modo, gracias a sus conocimientos avanzados sobre tecnología Maker, no tardaría en convertirse en el presidente de la UAC y concederles la tecnología necesaria para que la humanidad viviese su edad de oro, al mismo tiempo que la conciencia del padre descansaba en una inteligencia artificial conocida como Vega. Así por lo menos para cuando inevitablemente se tropezasen con la energía Argent, estarían preparados para enfrentarse al infierno. Aunque visto lo visto es evidente que no lo estaban. Sin embargo la idea era esa, esconder la esfera del padre y proteger la tierra junto con Vega. ¿Por qué concretamente querían proteger nuestro planeta? Pues porque supongo que el creador tiene algún tipo de preferencia. Pero el asunto es que como bien sabéis, el cuerpo clonado de Samuel Hayden pilló cáncer y por eso se tuvo que hacer uno robótico, mediante el cual pudo evadir las leyes multiversales que impedían a los Maker cruzar el infierno, ya que mientras su auténtico cuerpo estaba escondido en la base submarina, tanto él como la UAC investigaron el infierno para encontrar el sarcófago del Slayer y tenerlo como as en la manga por si la cosa se desmadraba. Y como efectivamente se desmadró, pues se desencadenaron los eventos de Doom 2016, Eternal y posteriormente Ancient Gods. Y esta sería la historia que los serafines quieren que creamos, pero lo cierto es que aunque la mayor parte de la información es correcta, los archivos fueron modificados por los Maker. Y ahora viene la gran revelación. La gran verdad que fue ocultada durante Ones para que ninguna civilización supiese a manos de quién fue creado y qué es el verdadero padre. Y es que el dios todopoderoso responsable de la creación del multiverso es Dabot. El señor oscuro y antagonista de la saga en realidad no es el diablo, sino dios. ¿Y cómo es esto posible? Pues bien, todo lo que conté antes sobre una entidad atemporal creando realidades desde el vacío es correcto. Lo que pasa que Urdak no fue la primera creación del multiverso, sino Yekad. El infierno, así como la ciudad de Inmora, son el origen de toda la existencia. Y no fueron los Maker la primera creación del padre, sino los habitantes de Yekad antes de ser consumidos por la corrupción. Lo que pasa que tal y como dije antes, Dabot estaba frustrado porque no lograba conceder la inmortalidad a su pueblo y creó a los Maker para que lo ayudasen a encontrarla. Y efectivamente fue así, ya que desde Urda que encontraron la forma de resucitar a través de la mente colmena y manejar la maquinaria del Luminarium para crear y revertir las esferas vitales. El problema es que los Maker vieron en el padre, o sea en Dabot, una amenaza a largo plazo, ya que tanto él como los habitantes de Yekad tenían una ambición sin límites y era cuestión de tiempo que amenazasen la existencia de otras civilizaciones. Así que los Maker, junto con la ayuda de los Serafines, exiliaron a su propio creador en el plano de Yekad y fue entonces cuando se produjo el desmadre, porque Dabot corrompió todo su reino y lo convirtió en el infierno. Tanto fue así que para cuando logró superar las barreras que le habían impuesto los Maker, uno de ellos le plantó cara e incluso consiguió derrotarlo en su propio terreno. De tal manera que tras acabar con una criatura divina, ascendió a deidad y consiguió un poder digno de los dioses. Y fue entonces cuando ese Maker usurpador se hizo pasar por el padre original y obligó a los serafines a falsificar los archivos históricos de su especie para que pareciese que él es el verdadero padre y que Dabot no era más que un hijo rebelde. Y a partir de entonces se dedicó a crear civilizaciones y dirigir a los Maker hacia un futuro glorioso mientras que el auténtico creador de todo descansaba en forma de esfera vital en el santuario de Ingmore. Pero con lo que no contaban era con que Dabot estaría planeando una venganza durante Ones con la que acabaría con todos aquellos que lo traicionaron. Y es que pese a estar en forma de esfera vital, todavía podía ejercer influencia en el mundo físico. Y así fue, porque sin que se diera cuenta, manipuló a la Cam Maker haciéndole creer que un impuro acabaría con su especie y que tenía que construir la máquina de la divinidad para localizarlo. Y dicha máquina, de la que ya hablé en el otro vídeo, funciona como un fragmento del propio Dabot. Por eso los Argenta candidatos los volvía locos mientras que al Marine de Dune le dio poderes. Y es que el motivo original de esa máquina era convertir al Slayer en un semidios para usarlo como herramienta de venganza contra los Maker. Por eso Dabot manipuló a la Khan para construir la raíz de una profecía falsa y por eso Samur Maker tuvo dudas con respecto a la Khan y metió al Marine en la máquina. Porque todo esto fue cosa del Señor Oscuro manipulándolos como títeres. Pero claro, por cómo había sido creado el Slayer, Dabot sabía que su odio hacia los demonios lo acabaría enfrentando con él. Así que asumió la responsabilidad, dejó que su arma viviente acabase con todos aquellos que lo traicionaron y una vez llevó a cabo su venganza se enfrentaría a su propia creación. Sin embargo, contra todo pronóstico, acabó perdiendo y la influencia demoníaca fuera del infierno desapareció por completo. Y esa es la razón por la que el propio Slayer pierde la conciencia al final, porque una parte de él se corresponde con la del Señor Oscuro y al haberlo matado digamos que también murió una parte de él. Todavía no está del todo claro por qué el protagonista es igual que el Señor Oscuro, pero se especula que es un clon a la imagen y semejanza de Dabot o que al haberlo creado premeditadamente y ser su contraparte, pues por lógica tendría el mismo aspecto. Pero vamos, la conclusión de todo esto es que el padre original fue el Señor Oscuro, los Maker lo traicionaron y desde las sombras manipuló a los 
eventos de la historia para que el Slayer se vengase de todos. Fue una venganza casi perfecta que solo fracasó en su batalla final. Pero vamos, queda bastante que pensar con respecto al lore de Doom, y lo cierto es que cada vez la cosa se pone más interesante. Ahora a ver qué nos ofrecen con Dark Ages, y a ver si explican un poco mejor aquellos datos que no están del todo claros, y sobre todo qué papel tendrán las apariciones de la lanza del mundo. Los DLCs de Ancient Gods me parecieron muy entretenidos, pero creo que la historia que contaron merecía un juego propio. Tiene unos cuantos fallos que disgustaron a mucha gente, como la batalla final, que fue lamentable, y la dificultad desbalanceada solo para aumentar artificialmente la duración. Sin embargo, nos cuenta una historia muy importante de cara al lore de Doom, sus misiones y escenarios son bastante memorables, y las cinemáticas son de lo más épico que vi en mucho tiempo. Insisto en que me parece normal que a la gente le moleste que le vendan el final en un DLC, pero también repito que hay que tener en cuenta que no es el final como tal, sino más bien una continuación con su propio final. Es decir, Doom Eternal termina cuando salvas la tierra y tiene un final cerrado, y Ancient Gods continúa esa historia y nos da otro final cerrado a mayores. No es como si nos contaran la historia base y vendiesen el final aparte. Así que lo dicho, considero que esta continuación merecía un juego propio, pero tampoco hay que enfadarse porque se hayan currado una expansión del lore. Al contrario, debería ser un motivo de alegría. En cualquier caso, Ancient Gods añade cosas interesantes, equivale más o menos al 50% del juego base, y supone una continuación de la historia perfectamente disfrutable que para los que les gustó Doom Eternal tienen que probar sí o sí. 